Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants pays de l'Europois, vous êtes la résistance et aujourd'hui nous sommes avec Bernard Tepper du réseau éducation populaire et nous allons parler de la sécurité sociale. La sécurité sociale, la partie la plus révolutionnaire du CNR et sa mise à mort programmée par l'oligarchie. Le plan en, en quatre parties. La première partie, les conditions politiques qui ont été nécessaires à la création de la sécurité sociale. On va parler de la guerre, on va parler de l'AMGOT, on va parler du CNR, de Gaulle, les communistes, tous ces rapports de force entre eux, euh, dont le combat contre les nazis et euh, sur la, la création de la sécurité sociale. On va aller, on va aller sur la deuxième partie, les, euh, les mesures qui ont été nécessaires pour créer cette sécurité sociale solidaire, euh, les conditions de sa construction euh, qui a été à l'époque euh, assez unique en, en Europe. Euh, la troisième partie, euh, c'est à partir de 1947, déjà à partir de 1947 et jusqu'à nos jours, une, une destruction progressive, euh, étape par étape. Ils ont cassé la sécurité sociale et puis ça s'accélère actuellement. On parlera de l'actualité de la sécurité sociale. Et la quatrième partie, euh, comment on peut revenir au principe révolutionnaire de la création de la sécurité sociale Alors là, vous avez le plan en introduction, Bernard Tepper, réseau d'éducation populaire, tu as, citoyen, déjà travaillé avec les Gilets jaunes euh, dans le nord du Massif central, en Isère aussi. Euh, donc certains collègues te, te connaissent. Euh, C'est à toi, la sécurité sociale, la première partie, les conditions politiques qui ont été nécessaires à, à sa création. Oui, pour créer la sécurité sociale telle qu'elle a été créée, par les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, il a fallu des conditions politiques qui n'existaient pas forcément dans d'autres pays européens. Et ces conditions politiques, c'est la création du CNR, c'est-à-dire du Conseil National de la Résistance. Donc je résume euh, la chose... <coughs> De Gaulle, à Londres, dit à Jean Moulin de rassembler les réseaux de résistance de, de la zone sud. Puis, alors je vais vite en besogne, hein, parce que sinon c'est trop long, en janvier 1943, en janvier 43, Grenier franchit la Manche, vient voir De Gaulle en disant que les forces communistes, donc les FTP, le Front National qui est une organisation communiste, à l'époque, bien évidemment, la CGT et bien sûr le Parti communiste. La CGT de l'époque et le Parti communiste de l'époque. Hein. Tout à fait. Décide de se mettre derrière le général de Gaulle. À partir de là, euh, de Gaulle rappelle Jean Moulin et il dit maintenant, vous me rassemblez toute la résistance, y compris les communistes, zone sud et zone nord. Il, euh, il le fait. Et le 27 mai 1943, il y a la fameuse réunion euh, à la rue du Four. Je renvoie au film Les jours heureux de Gilles Perret. Et là, euh, en une demi-heure, trois quarts d'heure, la messe est dite. Hein, et le Conseil national de la résistance est créé. Et ils vont travailler de façon secrète, à partir de là. Le 15 mars 1944, le programme du Conseil national de la résistance est publié. Deux parties. Première partie, euh, les actions de la résistance contre le nazisme et contre les collaborateurs français. Et deuxième partie, le programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Quand... Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que les Américains, il faut bien comprendre ça, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi De Gaulle cherche l'appui des communistes. Qui était très important dans la résistance à l'époque. Hein. Oui, c'est la force la plus importante. Surtout, surtout en 1943. Parce que là, le parti communiste a lancé toutes ses forces. Et donc, euh, 
ce qui se passe, c'est que les Américains veulent faire de la France un protecteur. Comment Sous quelle forme L'AMGOT, A-M-G-O-T, c'est-à-dire qu'ils arrivent, euh, ils avaient prévu déjà de tirer les, euh, la monnaie. Les euh, dollars français, c'est voilà, ça Voilà, il a été, tout, tout était préparé de façon à faire de la France un protecteur. Et en, et, en, et en travaillant avec des gens qui étaient avec Pétain, mais qui allaient trahir Pétain. De Gaulle, lui, dit la seule solution, c'est que je montre que j'ai le rassemblement du peuple français. D'ailleurs, son première organisation, RPF, c'est rassemblement du peuple français. Et donc, il dit à, à Jean Moulin de, de, de faire le rassemblement. Et derrière ça, il intervient auprès d'Eisenhower, qui débarque le 6 juin 1944 sur les côtes de France, pour que le général Eisenhower autorise le général Leclerc d'aller sur Paris, parce que eux, ils n'en ont rien à faire de Paris, eux, ils veulent aller le plus vite possible en confrontation avec les Russes. C'est la course au Rhin pour concurrencer les Russes qui avançaient de l'autre côté. Tout à fait. Bon, il y a une, euh, une bataille dans laquelle il y a Roosevelt, euh, De Gaulle, comment il s'appelle, Churchill, etc. Et, en fait, Eisenhower donne l'ordre au général Leclerc de quitter l'armée et de foncer sur Paris. Voilà. C'est la deuxième division blindée. D'accord Donc, <coughs> deuxième division blindée, qui est formé en fait principalement de travailleurs immigrés et notamment beaucoup d'anciens de, de, résistants espagnols contre Franco. Hein voilà, bon. Mais pas seulement. Hein, Avec voilà. le régiment de marche du Tchad, etc. <coughs> Bien sûr, tout ça. Et la, et la Jeep, Morocco. Voilà. <rire> voilà. Et donc. Euh, le colonel Roll Tanguy, qui communiste. est nommé chef des FFI, communiste. communiste, qui est nommé chef des FFI de la région parisienne, déclenche l'insurrection de Paris contre la ville de Gaulle. Les gaullistes demandent une réunion du Conseil national de la résistance pour voter. Roll Tanguy accepte. Le Conseil national de la résistance se réunit. Alors, il a arrêté l'insurrection. Donc, il y a une pause dans l'insurrection. Il y a une pause d'un jour. Et à une voix de majorité, le Conseil national de la résistance décide la relance de l'insurrection. C'est le film euh, paris Baltimore. Voilà. <coughs> Avec la prise de la préfecture d'abord, puisque beaucoup de forces communistes étaient à l'époque dans la police nationale. Voilà. Et donc... Euh, Ensuite, De Gaulle fait appel à un, à un haut fonctionnaire gaulliste, mais vraiment gaulliste, hein, donc, euh, qui n'était pas euh, de mèche avec l'administration qui avait collaboré, pour faire les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945, avec un ministre de la Santé et de la Sécurité sociale qui était un ministre gaulliste. Voilà. Et donc, il fait les ordonnances du 4 et du 19 octobre, mais il, il, fait, il fait son travail comme doit faire un travail de haut fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il lit tous les écrits sur la sécurité sociale qui ont été écrits par les gens qui sont dans le Conseil national de la résistance, et il fait une synthèse. Ensuite, il nomme, le 21 novembre 1945, Ambroise Croizat, ancien secrétaire général de la CGT Métallurgie, député communiste, ministre du Travail et de la Sécurité Sociale. Ça, c'était une demande de, du Parti communiste et d'Ambroise Croizat, parce que la Sécurité Sociale, pour lui, est, née, est liée au travail, parce que c'est les produits du travail qui financent la Sécurité Sociale. Et à ce moment-là, euh, Ambroise Croizat fait les quatre grandes lois de la Sécurité Sociale en 1946. 
Donc il y a quatre grandes lois. 22, 22 mai, euh, 22 août, euh, 30 septembre, et puis il euh, y, y a une autre euh, que j'ai oubliée. Il y a quatre grandes lois euh, qui bâtissent en fait la sécurité sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un truc totalement révolutionnaire, tellement puissant que l'oligarchie, pour l'abattre, ils ont démarré en 1947 et ils ne l'ont pas encore totalement abattu. On est en 2022. Alors, la sécurité sociale, c'est un budget de combien par rapport à l'État Et il y a quoi dans la sécurité sociale Qu'est-ce que ça coûte Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité sociale, c'est 570 milliards d'euros. 570 milliards d'euros. Le budget de l'État, tout ministère confondu, en 2022, c'est 455 milliards d'euros. Vous avez compris que le budget de la sécurité sociale est plus important que le budget de l'État. Et ça couvre quoi, la, la sécurité sociale Alors, c'est très simple. Je parle aujourd'hui, parce que sinon, euh, je, 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 fais, je fais une formation de 18 jours sur la sécu, mais là, on n'a pas le temps. <coughs> Il y a cinq branches de la sécu aujourd'hui. Ce qui n'était pas comme ça au début. Il y a santé, assurance maladie. Il y a les retraites. Il y a la branche famille c'est-à-dire les prestations familiales, les prestations logement, les prestations précarité et les prestations d'animation sociale. Il y a les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et il y a depuis le 7 août 2020, la dépendance pour les personnes âgées. Tout ça, c'est 570 milliards d'euros. C'est un énorme gâteau. On Alors, imagine que l'oligarchie va avoir la main dessus. Voilà. L'oligarchie veut le gâteau de la sécurité sociale qui est plus important que le budget de l'État. Budget de l'État, tout ministère confondu. C'est-à-dire le budget de la Sécu, c'est neuf fois le ministère, le ministère de l'Éducation nationale. Bon. Et donc, qu'est-ce que veut faire l'oligarchie C'est supprimer la séparation entre le budget de la Sécu et le budget... <coughs> le budget de, de l'État. De faire qu'un seul budget, comme en Grande-Bretagne, ce qu'a permis à Margaret Thatcher de faire la politique antisociale qu'elle a faite. Bon. Alors, comment ça marchait au départ, la sécurité sociale, au niveau euh, du contrôle euh, populaire, euh, au niveau euh, de la démocratie Alors, euh... je vais, effectivement, on va passer aux quatre principes révolutionnaires de la sécurité sociale de 1945-1946. Quatre conditions. La première, c'est le financement par la cotisation. Pour Ambrose Croizat, le salaire du salarié, c'est le salaire direct, ce qu'on touche sur la fiche de paye ou ce que les retraités ont comme pension, voilà, plus le salaire socialisé, c'est-à-dire la partie du salaire que le travailleur envoie à la sécurité sociale pour que la sécurité sociale fasse toutes les prestations. <rire> L'idée d'Ambrose Croizat, c'est en fait que c'est les travailleurs qui doivent contrôler la sécurité sociale, ce qui n'est pas, euh, pas le cas du budget de l'État. Voilà. Alors, <coughs> la cotisation, c'est le salaire socialisé, et le salaire direct, et la somme des deux, c'est ce que... C'est ce qu'on appelle le salaire total. Mais il y a une partie, par exemple, euh, ceux qui nous regardent, il faut qu'ils sachent que ils ont le salaire direct, 
Et quand il touche les allocations familiales, lorsqu'il touche euh, euh, un remboursement assurance maladie, quand il touche une retraite, c'est en fait du salaire socialisé. C'est-à-dire que c'est c'est pas du salaire différé, comme disent les, les gens de la force ouvrière. C'est du salaire socialisé. C'est-à-dire, c'est celui qui travaille, qui paye des cotisations pour la génération de ses parents et de ses grands-parents pour la retraite. C'est-à-dire, dans une famille, c'est le salaire des enfants et des petits-enfants, dès qu'ils qu se mettent à travailler, qui finance l'assurance maladie de, de tous, y compris des, des grands-parents. Voilà. Le deuxième principe, le deuxième principe, c'est le principe de solidarité. C'est-à-dire que instauration d'une république sociale, il faut la solidarité. Et la solidarité, ce n'est pas un truc mythique, mi raisin. Ça a une définition précise. La solidarité, c'est à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. C'est-à-dire quand quelqu'un est malade et qu'il faut dépenser 100 000 euros pour une opération à cœur ouvert, on ne discute pas, on fait. On fait. Après, il faut financer. Et là, Bernard Arnault, il doit payer plus que l'ouvrier au SMIC. Mais l'oligarchie veut revenir dessus. Or ça, c'est la troisième partie. Hein, ouais, on, 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 reviendra, on reviendra. Troisièmement, l'unicité de la sécurité sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a cinq branches. À l'époque, il n'y avait qu'une seule branche. Et cette branche, une seule, elle faisait tout. Le problème, c'est que quand il y avait un surplus d'argent dans les retraites, on pouvait augmenter les remboursements assurance maladie, on pouvait augmenter les allocations précarité, on pouvait augmenter, etc. Voilà. Maintenant, ils ont séparé et tout doit être rentable. Et donc, vous ne pouvez plus utiliser facilement les surplus de l'un pour aller dans l'autre. Et puis le quatrième, c'est que la sécurité sociale était gérée par les travailleurs, par les, par les élus, élus par les travailleurs. Via les syndicats. Via les syndicats et les mutuelles. Mais alors, si... ce qui est intéressant, c'est que les mutuelles étaient opposées à la sécurité sociale. Absolument. Mais alors, pourquoi avoir fait rentrer les mutuelles C'est un compromis. Parce que les mutuelles, la majorité des mutuelles étaient proches du Parti Socialiste. Et la volonté, euh, <coughs> la volonté du Conseil National de la Résistance, c'est d'avoir un accord. Et donc, euh, bon, ils se sont mis d'accord là-dessus. Voilà. D'ailleurs, vous savez que la majorité du Conseil National de la Résistance voulait donner dans le programme le droit de vote aux femmes comme il y a une minorité qui ne voulait pas leur donner, ça a été enlevé du programme, et De Gaulle a promis qu'il allait donner, lui, le droit de vote des femmes dès qu'il est président du Conseil. Bon, c'est des petits arrangements euh, avec le ciel. Donc, ça veut dire que toutes les caisses de sécurité sociale sont composées pour les trois quarts des élus dans les tribunaux, dans les tribunaux, c'est pas, pas les tribunaux, les élections de la sécurité sociale. C'est-à-dire que l'idée, c'est les élections des députés, c'est pour gérer le budget de l'État, et les élections à la Sécu, c'est pour gérer le budget de la Sécu. Qui est plus grand que le budget de l'État. Absolument. Mais c'est les travailleurs. Alors bien évidemment, vu le rapport de force, entre les mutuelles, la CFTC et la CGT. À l'époque, il n'y avait que deux syndicats. Absolument. C'était CGT et CFTC. Absolument. Et faut est arrivé plus tard. En 1947. Financé par les Américains, apparemment, enfin, ou la CIA, ça c'est encore une autre histoire. Bien sûr. 
Mais, bien sûr, mais au moment où c'est organisé, euh, FO n'est pas dans, les, dans la première... Euh, parce que FO n'existe pas encore. La première élection, elle est en avril 1947. FO n'existe pas encore. Elle, elle, va, elle va exister en 1947, mais un peu plus tard. Donc les trois quarts de tous les conseils d'administration locaux, départementaux, nationaux, c'était les militants de la CGT. Inutile de dire que ça ne plaisait pas au patronat. Hein Et il y avait la CFTC aussi, c'est ça CFTC. La CFTC, mais elle était très minoritaire. Elle était dans le Conseil national de la résistance, donc elle avait le droit de se présenter, mais elle faisait moins de voix que, que, que la CGT. Donc, le pouvoir politique à l'époque, n'avait pas la main sur le budget de la Sécurité sociale. Voilà. Ces quatre principes révolutionnaires, et c'est le seul cas en Europe. Hein. Euh, le prince, euh, il y a eu, par exemple, le financement par la cotisation, c'était déjà le cas en Allemagne, mais il n'y avait pas l'élection euh, des, des, des gestionnaires. C'était une sorte d'autogestion au niveau national. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que ceux qui n'ont que le mot autogestion à la tête, notamment le monde anarchiste, n'a pas défendu cette opération qui était une sorte, je dirais, de démanation de la base... Euh, sur une sécurité sociale qui n'était pas étatisée. Mais bon, c'est la vie. Hein. Voilà, ces quatre principes vont être attaqués méthodiquement par l'oligarchie capitaliste. Alors, via des relais ou directement comment, Quel est le mode oh de là là. <rire> Alors, ils ont d'abord utilisé les indépendants. On est en 1947 On est plutôt en 1946. C'est-à-dire les indépendants, donc les, les artisans, etc., euh, n'étaient pas favorables à une sécurité sociale dirigée par des communistes pour aller vite. Quoi. Voilà. Deuxièmement, les paysans. Alors je dis les paysans, c'est les paysans propriétaires de leurs terres, parce que les ouvriers agricoles sont ouvriers, donc ils sont dans le salariat et donc il n'y a pas de problème. Troisièmement, les mutuelles. Parce que bien évidemment, l'arrivée de la Sécu, ça diminue le champ d'application des mutuelles. Et donc, ils sont vent debout contre la Sécu, ils le sont toujours. Sauf un petit groupe alternative mutualiste, euh, genre village d'Astérix, mais en règle générale, euh, la Fédération nationale de la mutualité française est hostile, je dirais, à la sécurité sociale et souhaite euh, reprendre du terrain par rapport... Euh, Ensuite, il y a des oppositions au sein de la CGT. Ça, c'est très important, parce que la CGT, il faut savoir que Ambroise Croizat est, est un dirigeant de la CGT, Ambroise Croizat est un dirigeant communiste. À l'époque, c'est colossal, la CGT. Colossal. Travail. Et 5 à 6 comme... millions de personnes, c'est colossal. <rire> D'ailleurs, quand il y a eu... Parce que Ambroise Croizat est mort très vite. Il a, il a eu un cancer. Et ça a été euh, la plus grande manifestation. Euh, il y a eu un monde fou. À son long terme. À son long terme. Il y en avait autant que pour Victor Hugo. Voilà. C'est-à-dire que. Parce que là, les ouvriers de partout sont montés pour, euh, pour Ambroise Croizat, qui était euh, le, leur. Enfin, ils étaient très proches d'Ambrasse Croisin. Voilà. Donc, <coughs> ces quatre principes. Alors, le financement par la cotisation. 
il existe encore en partie, mais il y a une partie maintenant qui est financée par la dette qu'on va chercher sur les marchés et par l'impôt, c'est-à-dire par l'État, ce qui justifie l'État de prendre le contrôle du budget de la Sécu. Le principe de la solidarité aujourd'hui, il est bafoué, parce qu'aujourd'hui, c'est plus à chacun selon ses besoins, chacun y contribue selon ses moyens. Pourquoi Vous avez de la désertification médicale partout, euh, euh, vous avez la fermeture des petites maternités, et donc en zone rurale et périurbaine, euh, les femmes qui veulent accoucher quelquefois, euh, qui sont un peu dans les zones montagnardes, et pas seulement, hein, pour le 91 aussi. Voilà. À partir de mont je peux te dire. <rire> voilà. Donc, donc, il y a pu à chacun selon ses besoins. Voilà. L'unicité n'est plus là, puisque ça a été découpé en cinq branches. Qui doivent équilibrer leur budget chacune. Chacun. Et il n'y a plus d'élection à la Sécurité sociale. Le, et et aujourd'hui la sécurité sociale est totalement étatisée. Elle est étatisée par principalement trois grandes lois. Premièrement, les ordonnances de 1967, qui sont les ordonnances du général de Gaulle détruisant ce qu'il a fait en 1945. Et pourquoi il a fait ça Il n'a plus le même système d'alliance. De Gaulle, jusqu'en janvier 1946, où il démissionne, il a respecté les décisions du Conseil national de la résistance. C'est pour ça qu'il nomme Ambrose Croizat, le 21 novembre 1945. Mais en janvier 1946, il démissionne. Et quand il revient au pouvoir, c'est une alliance de droite. Et là, il n'a plus besoin de faire des... un compromis avec la gauche. Parce que c'est quand même la gauche qui a été à la libération, le, le, le vecteur, en fait, de la sécurité sociale. Et donc, de ce point de vue-là, euh, 1967. Alors, en 1967, qu'est-ce qui se passe On déclare que les syndicats ne représentent plus que 50% et non pas les trois quarts, donc ça veut dire une augmentation du patronat, une augmentation de toutes les forces. Euh, allez, je, je me lance réactionnaire. Et, deuxième, et deuxièmement, euh, euh, une augmentation des pouvoirs du directeur nommé par l'État. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont diminué les pouvoirs du, des conseils d'administration, ils ont augmenté le pouvoir du directeur. Il y avait encore l'élection, et ça faisait plus que 50%, et, et, et ils ont augmenté le pouvoir du directeur. Pour chaque branche. Alors bien sûr, la droite et le patronat en 67 s'allient avec un syndicat complaisant, à l'époque c'est force ouvrière, pour être majoritaire dans toutes les caisses. Et donc en 1967, ça bascule, toutes les directions basculent. La deuxième grande loi d'étatisation, c'est 1995, c'est-à-dire Chirac-Juppé, enfin Chirac-Baladur-Juppé, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils font Ils créent une loi de financement de sécurité sociale décidée par le Parlement, avec la droite au pouvoir, donc c'est le début de l'austérité, c'est-à-dire que c'est les lois de financement. C'est-à-dire que ce que faisait avant, c'est que la sécurité sociale répondait aux besoins. Là, on dit, ah, ça ne peut pas augmenter plus de dépenses que 2%. Alors, s'il fallait 4% pour répondre aux besoins, eh ben, on a les yeux pour pleurer. Et donc, cette loi de financement de sécurité sociale votée par le Parlement, c'est le fait l'État prend le contrôle de la sécurité sociale. Et la troisième grande loi, c'est en 2008, cette fois-ci c'est Sarkozy, Fillon et Madame Bachelot 
ce qu'on appelle la loi Bachelot, hôpital patient, santé, territoire, où là, on transforme les hôpitaux en hôpital entreprise et on met le management, le management privé à l'intérieur des hôpitaux publics. Ça, c'est des vidéos avec Jean-Michel Toulouse Voilà. Donc ça, à la limite, je renvoie aux vidéos de Jean-Michel Toulouse. Voilà. Alors, bien évidemment, là, j'ai déjà entamé la... Comment dirais-je la, la tentative de diminution de la Sécu. Mais comme les gens sont attachés à la Sécu, ça fait déjà donc plus de 70 ans que qu'ils essayent de détricoter, ils détricotent presque tous les ans, quelque chose. Donc je ne vais pas raconter toutes les... Mais là, actuellement... Vous voyez, par exemple, par exemple un truc que facilement compréhensible. Avant 1983, vous alliez dans un hôpital, 100% était pris en charge par l'assurance maladie. C'est fini, comme Capri. C'est fini à partir de janvier 83. Avec l'accord du Parti communiste, qui est non seulement au gouvernement, mais il est ministre de la Santé. Je le dis, Jacques Ralit a signé en janvier 1983 le forfait hospitalier. Comment t'expliques ces, ces social traîtrises je pense, je pense que là, il faudrait... Une, une autre séance, mais je pense que ces partis ont décidé de changer de base. Ils ont changé de base, donc ils font plus la, la, la politique pour ceux qu'on a besoin. Voilà. Donc, euh, ils ont rompu avec Ambroise Croissard. Mais c'est vrai, vrai pour tous ceux qui étaient au gouvernement en janvier 83. Et comme par hasard, c'est en 1983 qu'il y a le tournant de la rigueur et l'arrivée du néolibéralisme. Tout ça est dans une même, une même dynamique. Hein Alors, qu'est-ce que nous réserve Macron euh, sur la sécurité sociale Alors, je passe, bien sûr, sur, je passe bien sûr sur, tout, sur les, toutes les attaques, parce que ce serait trop long. Mais ce que nous, ce que nous prévoit Macron, il a, aujourd'hui, il donne plus de pouvoir, je résume, hein, plus de pouvoir aux sociétés d'assurance du MEDEF, et à la Fédération Nationale de la Mutualité Française, plutôt qu'à la Sécurité Sociale. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de permettre, par exemple, en ce moment, il faudrait que je rentre dans les détails, mais la protection sociale complémentaire, aussi bien dans le privé que dans le public, elle est aujourd'hui organisée, totalement par une alliance entre la Fédération Nationale de la Mutualité Française et les sociétés d'assurance du MEDEF. Et tout ça est piloté, mais pas seulement par Macron. C'est comme ça depuis 1990. Ça fait donc 30 ans déjà que c'est comme ça. Donc, Macron n'a fait qu'accélérer la chose. Alors, qu'est-ce que prépare une fois qu'ils ont distribué la, la protection sociale complémentaire Eh bien, il ne leur reste plus qu'à scinder la Sécu de lancer les appels d'offres régionaux et de permettre aux sociétés d'assurance, aux banques et aux assureurs de répondre aux appels d'offres et prendre le contrôle d'une fraction régionale de la sécurité sociale. Mais ça, ce n'est pas, pas, pas pour tout de suite. Mais c'est le projet. Il, il prépare avec la, la sémantique aussi Alors écoutez, 
Je vais vous lire quelque chose. Cotisation, ça devient des charges euh... Oui, bien sûr. Mais attendez, d'abord, je vais vous montrer, je vais vous montrer qu'il le prévoit depuis longtemps. <coughs> en 2007, le 4 octobre 2007, la revue Challenge interroge Denis Kessler. Denis Kessler a été vice-président du MEDEF et Denis Kessler a été le président de la SCORE qui est le premier réassureur européen, c'est-à-dire qu'il réassure toutes les sociétés d'assurance. <coughs> la journaliste lui pose la question, mais on ne comprend pas bien, il y a plein de mesures sur la sécu, c'est que des petites mesures, est-ce qu'il y a une unité Sûr de son fait, il dit la chose suivante. Là, je lis. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Il est grand temps de le réformer. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork. On est sous, sous Sarkozy, là. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité de ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est très simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Donc vous voyez, là je n'ai fait que, et c'est simple, 4 octobre 2007, Denis Kessler, revue Challenge, n'importe quel, voilà. Euh, bon, toutes les attaques, euh, vous voyez, je, là j'ai mes, mes, mes penses bêtes, il y en a tellement que, voilà. Je voudrais simplement <coughs> vous montrer quelque chose. Je peux montrer un... Oui, oui, bien sûr. Je peux montrer quelque chose. Est-ce qu'on voit On voit. On voit Vous voyez, ici, donc en haut, le, la longueur du rectangle, du haut, symbolise la richesse de la France en 1982. La longueur du rectangle du bas symbolise la richesse de la France en 2021. En 2021, la richesse est plus grande qu'en qu qu 1982, mais comme je parle en pourcentage, je mets la même longueur. Qu'est-ce qui a changé entre 1982 et 2021 Alors, Ou dit autrement, qu'est-ce qu'a fait l'oligarchie capitaliste entre 1982 et 2021 Augmenter le profit des actions. Elle a augmenté le pourcentage de profit, elle a diminué le pourcentage des salaires et des cotisations sociales. Voilà. C'est ça. En fait, c'est quoi le néolibéralisme C'est expliqué par ce schéma. Comment faire pour augmenter les profits et diminuer les salaires et les cotisations sociales Voilà. Alors, profit des actionnaires, hein, on s'entend bien. Euh, alors, alors, le profit, c'est quatre choses dans une entreprise. C'est le paiement des dividendes. Deuxièmement, c'est le paiement des impôts et taxes décidés par l'État. Troisièmement, avec ça, on paye les investissements de machines pour les entreprises. Et quatrièmement, on paye les économies parallèles. L'évasion fiscale légale. L'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale. Parce que si tu, si tu veux, on nous amuse avec, avec l'évasion fiscale personnelle. En réalité, la grosse évasion fiscale, c'est l'évasion fiscale par l'optimisation fiscale des grandes entreprises. 
Alors le sénateur Boquet, on l'avait attrapé à la sortie du Sénat. Euh, lui, il avait bossé dans la, la commission sénatoriale sur l'évasion fiscale. En 2011, le rapport a été enterré en 2012. Et ils avaient du mal à estimer, ils étaient en fourchette entre 80 et 150 milliards d'euros Bien sûr. par an. Et tout ça repose sur les paradis fiscaux, les trusts anonymes. Oui, mais si vous voulez, je peux expliquer, si on me donne 3 minutes de plus, 4 minutes, allons-y. Je peux expliquer comment on fait pour faire de l'évasion fiscale légale. Donc de l'optimisation. Donc de l'optimisation fiscale, puisque c'est l'optimisation fiscale qui est la principale évasion fiscale. Le PDG d'une entreprise française multinationale téléphone au PDG de sa filiale dans un pays du tiers-monde qui lui fournit les matières premières. Il veut transférer le, Il veut transférer le bénéfice de France dans le pays du tiers-monde ou dans un pays qui ne paye pas d'impôts. Un paradis fiscal, au hasard Oui, mais le paradis fiscal, il ne faut pas oublier que les paradis fiscaux, il y a un, par exemple un État américain qui est un paradis fiscal. Le Delaware Absolument. Voilà. Donc il n'y a pas que les paradis fiscaux dans des petites îles. Il y a le Luxembourg, euh, Jersey, Guernesey, voilà. l'Irlande. Par exemple, je voudrais... Vous savez quel est le pays qui vend le plus de bananes C'est-à-dire, quel est le pays qui facture le plus de bananes C'est Jersey. Ah, ça Alors, si vous... ça, Jersey, les bananes <rire> Donc, Comme vous voyez, bon, bien évidemment, les, les, les sociétés sont à Jersey, parce que Jersey est un, est un paradis fiscal. Bon. Donc, la question est qu'effectivement, le problème principal, c'est ça. Si les travailleurs ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas, je dirais, militer correctement. Voilà. Et donc, et l'écart ici, l'écart entre, vous voyez l'écart entre cette césure-là et cette césure-là, c'est 9,3 points de PIB, c'est-à-dire plus de 200 milliards par rapport aux chiffres de, que, tu, que tu annonces. La deuxième chose que je voudrais dire avant ma conclusion, je voudrais vous présenter un schéma qui est dans mon livre et qui explique comment le néolibéralisme veut fonctionner sur la sécurité sociale. On le voit, c'est bon Oui, on est bon. <rire> bon. Alors, ici... Ouais, c'est ça. Ici, dans les abscisses, c'est le revenu primaire. Globalement, c'est le salaire. Plus vous avez un salaire élevé, plus vous allez de ce côté-là. Plus vous avez un, un salaire faible, vous allez là. <coughs> là, c'est la redistribution, c'est les revenus de redistribution, principalement de la sécurité sociale. Donc, par exemple, si vous gagnez ici, vous montez là, hop, et vous avez la redistribution que, qui est faite. Alors, quelle est la volonté, au départ, euh, d'Ambroise Croizat et de ceux qui sont pour la sécurité sociale solidaire vous voyez ce qui est bleu clair ici. Alors c'est en noir et blanc, hein, mais... Euh... Ah oui, <rire> oui c'est vrai. Ah oui, c'est en gris. Alors, je ne sais pas si vous le voyez Tout en gris. Tout en gris, donc... Euh... En gris clair, voilà. D'accord. Là, vous voyez Ça, c'est ce qu'on appelle le champ du droit social. C'est-à-dire tout ça, c'est la masse de remboursement de la sécurité sociale. Ça... Qui est rouge Ah oui, vous, vous c'est pas rouge. Vous, c'est foncé. Voilà. Bon. Ça, tout ça. Ouais. C'est la politique d'assistance. 
c'est-à-dire la politique d'assistance pour les plus pauvres. Dedans, vous avez le RSA, etc., etc. Ce que vous avez en foncé ici, c'est le champ de la propriété lucrative, c'est-à-dire c'est les assurances privées du MEDEF. Quand je dis assurance privée du MEDEF, ça peut être aussi des banques assurances, parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des fusions entre des grands groupes multinationaux d'assurance et des grands groupes bancaires. Bon. Ce que voulait faire Ambroise Croizat, c'est en fait, vous voyez, il y a des flèches là. Vous les voyez ces flèches là oui. Voilà. Ça, c'est le néolibéralisme. Le néolibéralisme veut que tout ce qui est jusqu'ici, tout ça, deviennent gérés par les assurances et les banques, et les mutuelles, parce qu'ils sont, ils sont liés. Et tout ça, géré par l'État, c'est-à-dire l'aide aux plus pauvres, RSA et compagnie. Donc de façon déficitaire, forcément. Oui, oui, bien sûr. Et donc, il faut diminuer ces prestations. Et il faut essayer d'empêcher trop de personnes de toucher le RSA. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, ça bloque complètement la redistribution de... Absolument, absolument. Mais bon, l'oligarchie, elle ne cherche pas, elle cherche pas à, à améliorer la redistribution. Donc, vous voyez, ce que moi, j'appelle la lutte, c'est cette partie doit monter et remplacer cette partie gérée par l'État et cette partie gérée par les multinationales de la banque et des assurances. D'accord Bon. Alors que le néolibéralisme, c'est de supprimer la sécurité sociale à terme, hein, pas demain matin à 8h30, hein, parce qu'ils ont un projet sur un siècle. Hein. Et de dire, tout ça, banque et assurance et mutuelle, et tout ça, l'État avec sa politique d'assistance. Fini la sécurité sociale pour tous, gérée par des représentants élus des assurés sociaux. Et quel que soit le niveau de, de rémunération. Bien sûr. Voilà. Alors ça, ça a été fait sur des, comment dirais-je, des ordinateurs de la sécurité sociale qui ont rentré toutes ces données. Voilà. Voilà. Et donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la sécurité sociale. C'est euh, la lutte principale, pour une raison simple. Je reviens sur les chiffres du départ. 570 milliards par an, la Sécu, 455 budget de l'État. Alors maintenant, dernier point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Que faire Que faire, comme dirait l'autre Eh <rire> bien, la première chose à faire, c'est de lancer une gigantesque bataille d'idées. C'est-à-dire faire comprendre à toutes les personnes que, si, que s'ils veulent Demain, vivre encore plus mal qu'aujourd'hui, il faut qu'il laisse l'oligarchie détruire complètement la sécurité sociale. Quand je dis détruire la sécurité sociale, ça veut dire assurance maladie, ça veut dire retraite, ça veut dire les prestations logement pour les plus pauvres, les prestations précarité, les allocations familiales, les... La dépendance Et bien évidemment la dépendance. Vous vous rendez compte que par exemple... Euh, le président Macron, un jour, il a dit « On va faire une loi du grand âge. » Ah oui, mais si on fait une loi du grand âge, ça veut dire qu'on va répondre aux besoins des, des personnes âgées dépendantes. Ah oui, mais là, les 30 milliards aujourd'hui, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il manque 100 milliards à la Sécu, 
100 milliards pour répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes, pour répondre aux besoins des différentes prestations, des retraites, des... Voilà. Alors on va dire, 100 milliards, c'est énorme Cet écart-là, c'est 200 milliards. Donc ce qu'on a perdu depuis 82, oui. c'est deux ça. fois le, le déficit. <rire> ça veut dire que le gros de la perte depuis 82, pas seulement, hein, mais le gros de la perte, c'est le recul de la Sécu. C'est-à-dire aujourd'hui, pour le recul de la Sécu, on dit euh, ben on ferme les petites maternités, on ferme les petits hôpitaux, on ferme les services, euh, etc. Euh, moi, je suis dans un département où il y avait 21 centres de sécurité sociale. C'est fini comme Capri. Il n'y en a plus qu'un, c'est le centre départemental. Voilà. Donc, en fait, ils ont, je dirais, zigouillé le lien au peuple. Mais ce qui se passe c'est que malheureusement, euh, la réaction, elle est faible. Et je le dis, de toutes les forces, elle est faible des partis politiques, elle est faible des syndicats, et elle est faible, y compris dans les mouvements sociaux. Parce que bien évidemment, euh, il faut aujourd'hui augmenter de 100 milliards la redistribution pour, ré pour répondre aux besoins. Et il ne suffit pas de se satisfaire d'un chèque fait par Macron de 10 milliards en décembre 2018, parce que bien évidemment c'est une fois et puis après c'est fini, non, il faut que ça soit une augmentation de la masse des salaires, des masses des salaires directs et des masses de salaires socialisés. Voilà. Alors bien évidemment, la bataille des idées, c'est quoi ben, C'est très simple. Il ne faut pas accepter qu'on dise euh, que et Elisabeth Borne dit « Je supprime les cotisations sociales » pour augmenter le salaire des travailleurs des entreprises. Et si elle supprime les cotisations sociales, c'est elle supprime le financement de la Sécu Non, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de prendre une partie de la Sécu pour, 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 payer, pour payer les salaires. Non, il faut des augmentations de salaire direct et des augmentations de cotisations. Derrière, il y a un projet, par exemple, c'est un projet qui est porté par beaucoup de gilets jaunes, que le que le quatrième âge, que le troisième âge soit un service public gratuit et de qualité. Et ça, c'est le contrat oui, social aussi. mais le problème qu'il y a, c'est que pour qu'il soit de qualité, moi, je pense qu'il faut, faut revenir aux, aux quatre conditions révolutionnaires de la sécurité sociale. Du CNR. Faut, du CNR, bien évidemment. Il faut, bien sûr, que ça soit géré par les, par les travailleurs. Il faut l'unicité des caisses de redistribution. Il faut euh, la solidarité à chacun selon ses besoins et chacun euh, paye selon ses moyens. C'est-à-dire c'est les riches payent plus cher parce qu'ils gagnent plus. C'est la justice fiscale, la justice sociale, ça. Mais que Bernard Arnault ou qu'un a besoin euh, d'une intervention à cœur ouvert, le service public doit le faire pour les deux, sans rechigner. Mais par contre, il faut que Bernard Arnault paye plus cher. Hein. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. Merci citoyens de toute cette instruction, toute cette connaissance, instruction populaire. Force et honneur les amis, on ne lâche rien, on était avec Bernard Tepper.